。我来北京就是一个柳条包，读研究生嘛，经历过很多艰苦的条件，慢慢的就空间就变得越来越大。不行，我就从头再来嘛，也没觉得就活不下去了嘛。这个工作室是二零一六年的五月份搬过来的，在外边。放了一个男人体的雕塑啊，玻璃廊子里放了一个红色恐龙，那就是我的标志嘛。一开始那个门厅那个空间，那个图书馆是我跟我夫人李爱东从上大学以来就攒的书，一层就是放比较重的东西，石头啊、金属这样的作品，另外就是基本的重型的工作，锯啊。用机器啊，都可以在楼下来做，轻型的工作，就可以在楼上，楼上楼下，光线也不同，楼上呢是以这个天光为主，楼下呢就可以用灯光来控制。我这个工作室里边有两个世界之最，光敏树脂 3D 打印，六米高的作品，还有一个金属粉末激光打印的最大。这虽然只有七十多公分，但是它的价格极其昂贵，在全世界可能也没有雕塑家这样做过。每次建工作室，我都会配套一个居住的生活条件，尽量挽留他在工作室待的时间长一点。整个这个家具是我来选择，也没有收藏艺术家的作品什么的，都有摆的画。像这些画啊，这都是我画的。就五个月待在这儿，没出院子门，那就把这个地方彻底住熟了。就这个环境，他进来他觉得气场好。我前两个工作室，他来住住不了多久，他就就得走。今年的春天，彻底在跟这些树和花打交道，这个是一个特殊的经历。我们这代人啊，空间的感觉是慢慢的改变的。五十年代出生，生活空间是最小的，也谈不上什么个人运用的空间。最大的改变是在北京九十年代，特别是有了七九八这个艺术空间之后，那边都是巨大的工厂厂房，他会向艺术家提出挑战：我给你一个十二米高的空间，你你怎么用？根据人身体的自己的身高啊之类的，我觉得六米高是一个比较好的高度，宽窄呢要有两个六米，长度上有三个六米，一比二比三这样的比例，我觉得它是一个很好的单元。时间的形状是零六年开始做的，当时我五十岁了，我突然间感觉我再活不了多少年了。一下子就有了危机感，于是我就想，我我得正儿八经的用时间来做一个作品，把我这种对时间的焦虑放进去。我十六岁就进了工厂当工人，考进大学，二十四岁了，刚刚赶上一个末班车，总觉得时间不够用的，尽量把更多的时间。用在自己喜欢干的这个事情上。你是觉得，呃，只有花很多钱去喝酒、抽雪茄、去买高档车，才叫生活？我觉得这个艺术本身就是生活，我就是在享受生活呀。